Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So, in this video, we are going to discuss complete portion of complex analysis from CUCET 2019 MSc Mathematics question paper. So, CUCET 2019 MSc Mathematics paper may say complex analysis a total 10 question asked. So, this video we will discuss all 10 questions one by one. So, let us start with the first question. The first question is question number 50. So, in this question given that if z equals to 2 minus 3 item, then mod of z equals to. Then mod of z equals to ki value kya hogi? Ye batana hai. Ye simple hai. If z equals to a plus b item b a hota hai, then iske liye mod of z kya hota hai? Root of a square plus b square. Then simply यहाँ से z equals to two minus three आया था कि बने, so mod of z क्या हो जाएगा? A equals to यहाँ से two है and b equals to minus three है, so a square equals to four and b square minus three whole square equals to nine, so four plus nine equals to thirteen and root of thirteen इसका आंसर आ गया, simple है, so इतना simple सा क्वेश्चन पूछा गया है, so यहाँ से root thirteen आंसर आ जाएगा, so option b यहाँ से correct हो जाएगा, now come to the next question. So in the next question, given that question number 51, given that integration between 0 to 1, z exponential 2z dz equals 2. So here yeah, z exponential 2z dz ki value nikaalni hai. Integration 0 to 1 ke ras, 0 to 1 upper and lower limit. So here se agar z equals to x plus i eta y rakhi, then dz kya aega? Iska differentiation kar denge, dz equals to dx plus i eta dy. So here se 0 to 1 ke beech mein given hai. So here se 0 to 1 agar aise lehi, then 0 to 7 ke beech mein agar integration hoga to is case mein y to constant hai hamare paas agar y yahan se dekhe y constant hai then dy kya aa jayega dy aa jayega 0 y constant hai aur y ki value kya hai 0 so yahan se y equals to 0 and dy equals to 0 put karenge then z exponential to z dz ke isme simplify ho jayega x exponential to x dx mein so yahan se iska integration easy hai iska integration kar denge simply so x exponential to x by 2 pehle exponential to x ka hoga minus x का differentiation 1 and then exponential 2x का integration exponential 2x by 2 and then इसका दोबारा integration होगा between 0 to 1 then last में यहां से value आ रही है ये x exponential 2x by 2 minus exponential 2x by 4 integration से upper और lower limit put करेंगे 0 and 1 so limits apply करने पर exponential square by 2 minus exponential square by 4 plus 1 by 4 then simplify करने पर हमारे पास यहाँ से value आई है e square plus one by four so option से अगर देखें e square by plus one by four so option भी यहाँ से correct हो गया ठीक है so इसमें भी हमने simple process ही लगाई है now come to the next question so next question is question number fifty two in this question given that limit z is tending to one z raised to the power 10 plus 1 by z raised to the power 6 plus 1 equals 2. So, here yeah, when z is tending to iota, so z, agar iota se dekhe na, iota raised to the power 4 equals to 1 hota hai, and iota square equals to minus 1 hota hai. So, here yeah, se, agar limit apply karenge, then isse z raised to the power 4 me pahle simplify kar dete hai, kyunki here yeah, se z is tending to iota hume liyan hai. So, agar z is tending to iota lena hai, then z raised to the power 4 aega, wahan iota raised to the power 4 aega, agar simply iski value banna jayegi. So, in this case, we have z raised to the power 10 ko simplify kar liya, z raised to the power 8 into z square plus 1. Or similarly, z raised to the power 6 ko simplify kar liya, z raised to the power 4 into z square plus 1. So, when z is tending to iota, then here se kya aega? iota raised to the power 8 into iota square plus 1 by iota raised to the power 4 into iota square plus 1. So, here se value plus 1, here se value plus 1. So, here se iota square ki value kya aati? Minus 1. And then similarly, i to square ki value minus 1 plus 1 which is equals to yahaan se kya form bani 0 by 0 form. So, 0 by 0 form ko hum simplify karte hain L-Hopital's rule se. So, yahaan se simply L-Hopital's rule lagayenge. Then upper term ka differentiation, denominator ka upper differentiation ho jayega and then denominator ka niche differentiation ho jayega. So, yahaan se differentiation karenge. Z raised to the power 10 plus 1 ka to kya value aegi? 10 z raised to the power 9 simply यहां से z raised to the power 6 का differentiation करने से value आएगी 6 z raised to the power 5 so यहां से अगर simplify करते हैं value आएगी 10 by 6 into z raised to the power 4 so z is tending to 1 z is tending to iota so iota raised to the power 4 equals to 1 आ गया यहां से इसमें 
सो वैल्यू क्या रही टेन बाई सिक्स और टेन बाई सिक्स को हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया फाइव बाई थ्री सो फाइव बाई थ्री यहाँ से वैल्यू आई है सो फाइव बाई थ्री इंप्लाई कर रहा है ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट होगा ये क्वेश्चन भी तही सिंपल था नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट द इंटीगल इंटीग्रेशन हमें गिवन है थ्री आई एटम टू वन माइनस आई एटम फोर जेड डी जेड इक्वल्स टू सो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ली सो अब इसकी वैल्यू निकाल ली गई ये पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे ग्राफ में देखिए अगर ग्राफ में देखें दिन थ्री आइटम कुछ यहाँ लाई करेगा ये एक्स एक्सेस लिया है हमने एंड देन ये वाई एक्सेस यहाँ से आइटा की टर्म आ रही है सो थ्री आइटा थ्री आइटा अगर देखें दिन थ्री आइटा यहाँ लाई कर रहे हैं वाई एक्सेस पे सो ये थ्री आइटा हो गया सिमिलरली अगर यहाँ वन है एंड देन यहाँ माइनस है देन यहाँ लाई करेगा इन दोनों के इंटरसेक्शन पर लाई करेगा वन माइनस आइटा सो हम भी इंटीग्रेशन कहाँ से दिया थ्री आइटा तो टू वन माइनस आइटा सो इसके बीच में हमें इंटीग्रेशन गिवन है सो यहाँ से इंटीग्रेशन निकालने के लिए ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है सो so, इसके लिए हम इंटीग्रेशन यहाँ से लेके यहाँ तक भी अगर निकालें सॉरी इन दोनों के बीच में अगर इंटीग्रेशन निकाल लें लाइक ये वाई एक्सेस ले लेंगे एंड देन यहाँ से ये एक्स एक्सेस में ले लेंगे सो so, ये सेम इंटीग्रेशन आएगा जो यहाँ से निकालने पर यहाँ तक आता है सो so, हम इसे इस तरीके से करेंगे यहाँ से पहले इंटीग्रेशन निकालेंगे बिटवीन ए टू सी एंड देन ए टू बी सो हमारे पास जो इंटीग्रेशन आएगा वो सी बी के इक्वल आएगा सो so, यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे देन z की जगह x एक्स प्लस आई टा वाई पुट करेंगे एंड dz की जगह डी एक्स प्लस आई टा डी वाई पुट करेंगे सो so, जैसे ये वैल्यू पुट करते हैं देन जब हम इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे ए सी के रेस्पेक्ट में सो ए सी के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करते हैं देन हमारे पास x क्या है x तो है कॉन्स्टेंट x की वैल्यू क्या है यहाँ से y एक्स पे जीरो सो so, x तो आ गया कॉन्स्टेंट अब अगर x कॉन्स्टेंट है और dx क्या आएगा dx भी आएगा हमारे पास जीरो और y के वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज चेंज हो रही है थ्री टू माइनस वन सो यहाँ से हमने अप्लाई कर दिया इंटीग्रेशन टू सी बी अगर करेंगे देन वैल्यू चेंज हो रही है थ्री टू माइनस वन और बाकी वैल्यू x की जगह जीरो पुट कर दिया एंड dx की जगह जीरो पुट कर दिया तो वैल्यू आएगी फोर आई टा स्क्वायर वाई डी वाई एंड देन सिंपली अगर बी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे बी है हमारे पास यहाँ से ये सो इस केस में वाई कॉन्स्टेंट है वाई की वैल्यू क्या है इस केस में हमारे पास वाई की वैल्यू फिक्स है वाई की वैल्यू है यहाँ से माइनस आएगा सो अगर वाई की वैल्यू फिक्स है देन डी वाई क्या आएगा डी वाई आएगा जीरो क्योंकि वाई कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा जीरो और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है जीरो टू वन के बीच में सो इंटीग्रेशन यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन बिटवीन जीरो टू वन एक्स की जगह एक्स रह दिया एंड वाई की जगह माइनस आईटा पुट कर माइनस वन पुट कर दिया क्योंकि एक्स प्लस आईटा वाई है देन माइनस वन पुट करने से एक्स माइनस आईटा है अब इसका सिंपली इंटीग्रेशन कर दिया नॉर्मली यहाँ से आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन सो यहाँ से माइनस फोर आ गया वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू अपर एंड लोअर लिमिट अप्लाई कर दिए और यहाँ से फोर इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू एंड माइनस आइटा का इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट होने की वजह से आइटा एक्स आ गया अपर एंड लोअर लिमिट यहाँ भी अप्लाई कर दी सिंप्लीफाई कर लिया वैल्यू सिंप्लीफाई करने से यहाँ से वैल्यू आई फोर इंटू एट बाई टू प्लस टू माइनस फोर आइटा सो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया टू आ गया टू इंटू एट इक्वल्स टू सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस टू इक्वल्स टू एटीन एटीन माइनस फोर आइटा सो एटीन माइनस फोर आइटा अगर यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे देन ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है सो यहाँ से सिंपली ऑप्शन ए करेक्ट आ गया नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दैट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर इफ एफ इज एनालाइटिक इन अ सिंपल कनेक्टेड डोमेन डी then f dash z is continuous in d then integration between f z d z equals to so ye to hamare paas result hai jo keh raha hai agar function simply connected domain mein analytic ho aur uska derivative continuous ho then is case mein integration between f z d z kya aata hai integration between f z d z equals to zero so yahan se simply option a correct aa gaya so iske liye hame result dhyan hona zaruri hai exam mein direct result based question bhi puche jate hain so now come to the next question सो इन दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव गिवन दैट द वैल्यू ऑफ इंटीगल इंटीगल हमें गिवन है फाइव फाइव जेड प्लस सेवन बाई जेड स्क्वायर प्लस टू जेड माइनस थ्री एंड इंटीगल डोमेन है हमारे जिस डोमेन में हमें इंटीग्रेशन करना है जेड माइनस टू इक्वल्स मोड ऑफ जेड माइनस टू इक्वल्स टू टू इज इक्वल्स टू सो यहाँ से इंटीगल इंटीग्रेशन निकालने का सिंपल मैथड है हमें कोशी इंटीगल कोशी रेजिड्यू थ्योरम काम में ली होगी ठीक है 
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंटीग्रल दिया फाइव जेड प्लस सेवन बाई जेड स्क्वायर प्लस टू जेड माइनस थ्री डी जेड सो यहाँ से जेड स्क्वायर प्लस टू जेड माइनस थ्री को सिंप्लीफाई करते हैं देन जेड प्लस थ्री एंड जेड माइनस वन आता है ठीक है सो यहाँ से जो डोमेन हमें गिवन है जेड माइनस टू इक्व टू टू एमाउट ऑफ जेड माइनस टू सो ये इंप्लाई कर रहा है यहाँ से सेंटर टू है टू एंड देन रेडियस है टू सो कुछ इस टाइप का सॉरी डायग्राम कुछ अच्छा नहीं है बट डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा सो ये इंप्लाई कर रहा है यहाँ से हमारे पास जेड माइनस जेड प्लस थ्री आया एक तो एक आया जेड माइनस वन सो जेड प्लस थ्री अगर आया तो जेड प्लस थ्री तो इस डोमेन में लाइन ही कर रहा सो जेड प्लस थ्री अगर इस डोमेन में लाइन ही, so, ही कर रहा जेड माइनस जेड इक्व टू माइनस थ्री आएगा यहाँ से सो जेड इक्व टू माइनस थ्री आउटसाइड द डोमेन आएगा सो so, यहाँ से डोमेन में क्या रहा है जेड प्लस वन तो यहां से वैल्यू क्या आएगी इंटीग्रेशन कर देंगे सो कोशी इंटीग्रल कोशी रेजिडी थ्योरम से इसका इंटीग्रेशन करेंगे देन फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन बिटवीन एफ जेड डी जेड इक्व टू टू पाई आई एट सम ऑफ रेजिड्यूज सो यहां से सम ऑफ रेजिड्यूज कितने पॉइंट पे निकलेगा जहां पर इसकी सिंगुलरिटी लाई करती है इसमें इसमें आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज लाइक करती है आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज में यहाँ जेड इक्व टू आई की सिंगुलरिटी ही डोमेन के अंदर लाई कर रही है तो so, यहाँ से z इक्वल z इज टेंडिंग टू आयटा पे हम इसके लिए कौन सी सिंगुलरिटी है z इज टेंडिंग टू आई वन पे सॉरी z इक्वल टू वन पे इसमें कौन सी सिंगुलरिटी है इसमें सिंगुलरिटी है पोल सिंगुलरिटी तो z इक्वल टू माइनस थ्री तो आउटसाइड द डोमेन है सो so, इस पे फंक्शन सिंगुलर नहीं है इस पे फंक्शन एनालिटी का क्योंकि फंक्शन पॉइंट हमारे पास डोमेन में लाइन ही कर रहा तो so, यहाँ से कोशी रेजिडी थ्योरम से इंटीग्रेशन बिटवीन एफ जेड डी जेड क्या जाएगा टू पाई आयटा इंटू रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू वन सो रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू वन क्या आएगा पोल सिंगुलरिटी है सिंपल पोल है सो लिमिट जेड इज टेंडिंग टू वन जेड माइनस वन एफ जेड डी जेड आ गया सो यहाँ से इंप्लाई करता है टू पाई आइटा लिमिट जेड इज टेंडिंग टू वन एफ जेड प्लस सेवन बाई जेड माइनस थ्री आ जाएगा क्योंकि जेड माइनस वन से जेड माइनस वन कैंसिल आउट हो गया है सो यहाँ से जेड इज टेंडिंग टू वन पे आएगा फाइव प्लस सेवन बाई वन प्लस थ्री विच इज इक्व टू यहाँ से वैल्यू आएगी टू पाई आइटा ट्वेल्व बाई फोर सो so, यहाँ से सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू आएगी सिक्स पाई आयोटा सो so, यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से सिंपली हमारे पास सिक्स पाई आयोटा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो इन दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स गिवन दैट एफ जेड इक्व टू यू एक्स वाई प्लस आयटा वी एक्स वाई यू यहाँ एक्स वाई का फंक्शन है डी वी एक्स वाई का फंक्शन है इज एनालाइटिक यू प्लस आइटा वी इज एनालाइटिक इन अ डोमेन डी देन कोई भी फंक्शन एनालाइटिक होगा देन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड होगी सो कोई भी फंक्शन जो एनालाइटिक फंक्शन होता है इफ एफ इज एनालाइटिक देन इट सेटिस्फाई लैपलास इक्वेशन सो लैपलास इक्वेशन अगर ये सेटिस्फाई करेगा देन लैपलास इक्वेशन क्या होगी डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्व टू जीरो एंड डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी बाई डेल वाई स्क्वायर इक्व टू जीरो सो यहाँ से कौन से ऑप्शन में करेक्ट है ये दोनों इक्वेशन लापलास इक्वेशन ऑप्शन ही में है सो बाकी ऑप्शन में लापलास इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही सो बाकी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे सो यहाँ से सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर सो जब फंक्शन एनालिटिक होगा वो लापलास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा सो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो इन दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एन एनालिटिक फंक्शन इज सो कोई भी एनालिटिक फंक्शन होता है वो कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करता है नॉट डिफ्रेंशियबल अगर फंक्शन डिफ्रेंशियबल ही नहीं होगा देन वो कॉन्टीन्यूस होगा कॉन्टीन्यूस नहीं होगा देन फंक्शन एंटायर कैसे होगा सो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया आइडेंटिकली जीरो हमारे पास बहुत से ऐसे फंक्शन लाइक एफ जेड इक्व टू जेड ये एंटायर फंक्शन है सो आइडेंटिकली जीरो नहीं है सो ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया फाइनाइट डिफ्रेंशियबल अगर हम पॉलिनोम लेते हैं जेड एस टू दी पावर एन दिस वन इज इनफाइनाइटली डिफ्रेंशियबल सो फाइनाइट डिफ्रेंशियबल होना भी कोई जरूरी नहीं है सो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन ए कोई भी जो एंटायर फंक्शन होगा वो इनफाइनाइटली डिफ्रेंशियबल ही होगा हमने सारे ऑप्शन बाकी तीनों ऑप्शन के लिए काउंटर एग्जाम्पल से इन्हें डिस्कार्ड भी कर दिया है सो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट होगा कोई भी एंटायर फंक्शन होगा वो एना इनफाइनाइटली डिफ्रेंशियबल होगा सो ऑप्शन ए करेक्ट नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टी एट इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट स्टेटमेंट मिस कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको इनकरेक्ट वर्ड दिखे क्वेश्चन में जहाँ इनकरेक्ट पूछा हो सबसे पहले उसे अंडरलाइन कर लेना 
पेपर में ताकि आपको याद रहे यहाँ इनकरेक्ट बताना है आप करेक्ट करके ना आ जाओ सो फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं इफ एफ जेड इज एंटायर एंड बाउंडेड इन कॉम्प्लेक्स प्लेन देन एफ जेड इज कॉन्स्टेंट ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है बाई ल्यूवल्स थ्योरम ल्यूवल्स थ्योरम कहती है अगर फंक्शन एंटायर है एन बाउंडेड है कोई भी फंक्शन एनालाइटिक फंक्शन जो बाउंडेड है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन बाउंडेड कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा सो ल्यूवल्स थ्योरम से ये स्टेटमेंट तो ट्रू है बट हमें यहाँ से इनकरेक्ट बताना है सो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया ऑप्शन बी कह रहा है इफ एफ जेड इज एनालिटिक एट जेड जीरो देन एफ डेस जेड इज ऑल्सो एनालिटिक एट जेड जीरो हमने पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में बात की है कोई भी फंक्शन जो एनालिटिक होता है एंटायर होगा वो इन्फाइनाइटली डिफ्रेंशियबल होगा सो ये फंक्शन यहाँ से जेड जीरो पर अगर एनालिटिक है देन ये जेड जीरो पर इन्फाइनाइटली एनालिटिक होगा क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है सो डेट्स वाई यहाँ से ऑप्शन बी भी ट्रू स्टेटमेंट है एफ जेड एनालिटिक है दैन एफ जेड जेड भी एनालिटिक होगा एट जेड जीरो तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया दो ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया ऑप्शन डी की अगर बात करें एंटायर फंक्शन इज एनालिटिक सारे एंटायर फंक्शन एनालिटिक होते हैं एंटायर फंक्शन क्या होता है जो इनफाइनाइट पर भी हमारे पास एनालिटिक हो जाए उसे एंटायर फंक्शन कहते हैं पूरे एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में एंटायर आ गया तो यहाँ से ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया क्योंकि ये भी ट्रू स्टेटमेंट सो एक ही ऑप्शन बचा है सो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी क्या एनालिटिक फंक्शन इज एंटायर एंड नालाइटिक फंक्शन इज एंटायर ये कोई जरूरी नहीं है किसी फंक्शन में किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर सिंगुलरिटी हो बाकी सारे पॉइंट्स पर वो एनालिटिक हो देन वो फंक्शन एंटायर कैसे होगा क्योंकि जैसे वन बाई जेड एक्सपोनशियल वन बाई जेड या फिर कोई भी ऐसा फंक्शन ले लो जिसमें सिर्फ एक ही पॉइंट पर सिंगुलरिटी बाकी पूरे एक्सप्लेन में वो एनालिटिक है सिर्फ एक ही पॉइंट पर अगर सिंगुलरिटी होगी देन इस केस में यहाँ से वो एनालिटिक फंक्शन एंटायर नहीं हो सकता सो यहाँ से ऑप्शन सी इन करेक्ट हो गया सो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर आ गया नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट द कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल इज हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था कुछ देन उसमें कुछ इस टाइप से था हमारे पास यहाँ से थ्री था यहाँ से वन माइनस आइट था सो ये लाइन इंटीग्रल था सो इस लाइन इंटीग्रल के लिए हमने इस टाइप से दो पार्ट्स लिए थे इन दोनों पाथ से जो रिजल्ट आया था वो इस लाइन के से मिला आ गया था सो कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल हमारे पास क्या हुआ पाथ इंडिपेंडेंट सो यहाँ से ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ से हम इस पाथ से जाना था हमने इस इस पाथ को ना लेके इन दोनों पाथ को सेलेक्ट किए सो ये पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है सो कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल इज पाथ इंडिपेंडेंट सो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा ठीक है सो आज के इस वीडियो में हमने सी यू सी में पूछे गए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टोटल टेन क्वेश्चन डिस्कस किए हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू